Gracias, diputada presidenta. Con la venia de la presidencia, saludo a mis compañeras y compañeros integrantes de la sexagésima primera legislatura, a las y los invitados especiales y medios de comunicación que nos acompañan, así como a la población que sigue el desarrollo de esta sesión a través de las redes sociales. Se dice comúnmente que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente con aspectos en constante conflicto, es decir, que no puede ocurrir uno sin ir en deterioro del otro. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos que no debe ser así. Por ello, hemos apostado por impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación a favor del medio ambiente ya que permite encontrar alternativas que nos permitan vivir, producir y consumir sin que ello implique dañar más a nuestro planeta. En dicho proceso, la empresa juega un papel clave en la problemática ambiental, al ser las actividades productivas grandes consumidoras de recursos naturales, así como de emitir contaminantes a todo tipo. Por ello, la política ambiental está dirigida en gran medida a procurar un cambio en su comportamiento, de tal suerte que todos sus procesos sean cada vez más amigables con el entorno natural. El hecho de que las empresas adopten una postura de responsabilidad social y ambiental tiene un gran impacto, por lo que requiere contemplar diversos aspectos, entre las cuales se encuentran los beneficios económicos y fiscales. En particular, en estos últimos se pretende estimular a las empresas a través de un beneficio y cambiar la idea de que respetar el medio ambiente representa costos adicionales. La adopción de tecnologías limpias es fundamental para lograr dicho objetivo de lograr una producción más limpia, entre las que se encuentran los sistemas de captación de agua pluvial, cuya finalidad es capturar el agua de lluvia, recolectarla, almacenarla y tratarla para su posterior uso. Los sistemas de captación de agua pluvial en actividades agrícolas e industriales para procesos que no requieren mayor calidad del agua ayudan a reducir considerablemente la extracción de los, de los mantos acuíferos. De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las propiedades físicas y químicas del agua de lluvia son usualmente superiores a las de fuentes subterráneas y superficiales, ya que éstas generalmente están sujetas a contaminación. Por lo que hace el Estado de México, es necesario reconocer que presenta un promedio de precipitaciones de 860 milímetros anuales, por lo que se le considera con una entidad con gran potencial hídrico. Así resulta necesario estimular la producción limpia y sostenible mediante la entrega de estímulos fiscales como los que se proponen crear mediante la presente iniciativa, la cual adiciona un artículo 59 ter al Código Financiero del Estado de México y municipios para otorgar un estímulo fiscal en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a todas aquellas personas físicas y jurídicas colectivas que incorporen sistemas de captación de agua, de lluvia para su uso dentro de sus establecimientos así como para quienes llevan a cabo la construcción de inmuebles para vivienda o centros de trabajo que incorporen el uso de dicha tecnología. Presentar una iniciativa como la antes descrita en el marco de la celebración del Día Internacional del Agua busca generar conciencia y mayor sensibilidad en esta legislatura respecto al cuidado del líquido vital. No perdamos de vista que se trata de un recurso escaso e indispensable para la vida, así tampoco que el acceso a este es un derecho humano que lamentablemente no toda la población mexiquense puede ejercer. Es imperante que desde este espacio, la máxima tribuna de nuestro Estado, hagamos algo para que el agua pueda estar disponible para cada vez más personas. 
Aprobar esta iniciativa, sin duda alguna, nos permitirá dar un paso significativo para que nuestro Estado se coloque a la vanguardia de la legislación fiscal al contemplar la entrega de los beneficios con una finalidad ambiental, todo ello para beneficiar a las y los mexiquenses. Es cuanto. Muchos, muchas gracias.